圆珠锁骨链的完整编法，准备一颗卡二零，两颗卡六的珠珠，七上二二玉线，两根五十公分长，对折至终点位置。下面的绳向上打圈，另外一根绳食指绕圈，穿进圈里，上面的线圈收紧，将下面的线圈翻转到上面来，朝外的绳子食指绕圈，穿进圈里，线圈收紧，继续翻转方向，传绕线圈，收紧绳子。打好两个金刚结之后，穿上二零的珠珠，二零的珠子这一面呢，继续编织金刚结。如果还有不会打金刚结的，注意仔细观看视频，也是非常的简单。所以这里和开头一样，也是打两个完整的金刚结。当我们两个完整的金刚结打好之后，一边穿上一颗卡六的珠子。然后给它放着备用。再取我们的咖啡色的绳子， 3 0公分，这样子连续缠绕三圈。在它的左边放一根咖啡色的绳，在它的右边放一根黑色的绳。紧接着手指捏住咖啡色的绳子，搭轴线上，黑线压咖啡色的绳子，穿过去收紧。还是咖啡色的绳子搭轴线上，黑色的绳子压咖啡色的线穿过去收紧。继续，咖啡色的绳子搭轴线上，黑色的压咖啡的绳子穿过去收紧。后面就是一直重复编织这样子的步骤，左右交替的编织。每次先编的都是咖啡的绳子，先搭轴线上穿过去收紧，一直这样子循环编织。大概打十个完整的平结，也就大概两厘米的一个长度。修剪绳子，然后将绳头烫粘，防止脱线。紧接着我们要收紧咖啡色的绳子，两头收紧就是这样的。这样的线圈呢，我们要做两个相同的。再取两毫米粗的绳子，一米的长度，从中间对半分开，再用打火机将这个绳头烫一下。防止它脱线之类的，两个绳头都要烫一烫哦。紧接着，我们要采用我们的小钩针，从钩针穿进这个绳子，将我们的黑色的绳子利用这个钩针带过来，这是穿好珠的那个绳哈。然后钩针再次穿进这个孔道，将另外一根绳子对穿过来。勾过去之后呢，我们两线分别慢慢的向两边拉紧，也就是咱们这个绳头对穿咱们这个粗的绳子。紧接着要开始打双向平结了，左边的绳子搭上来，右边的绳子压左边的绳子，穿过去收紧。然后收紧好之后，就是右边的绳子搭轴线上来，左边的绳子压右边的绳子，穿过去收紧。这个右边的绳子编完之后，继续换左边的绳子搭轴线上，右边的绳子压左边的绳子穿过去收紧，然后还是右边的绳子搭轴线上，左边压右边穿过去收紧，总共打了两个完整的平结，然后修剪绳子，烫粘绳头，防止脱线。另外一边也是相同的接线方法，刚开始做的两个小线圈拿过来挡住咱们的这个接头。然后将线圈进行收紧，固定好之后，修剪绳子，烫粘绳头，防止脱线即可。这样我们项链的主体就完成了。取三十公分长的七十二号玉线，在咱们这个粗绳子上面开始打双向平结。双向平结就是左右交替，各编一下，是一个完整的平结编法。这里呢也不用打很多。打四到五个完整的平结就可以了。我通常都是打四个完整的，然后修剪绳子，然后烫粘绳头，防止脱线即可。只要我们项链的一个伸缩调节就做好了，方便伸缩长短。尾部穿上黑色筒珠，直接剪断，用打火机烫粘绳头，等它冷却就完成了。一个精美的圆珠项链锁骨链就完成了。你学会了吗？你觉得好看吗？ For more.